সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা কেমন আছেন সবাই আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন আপনাদের মন ভালো করার মতো একটা নিউজ নিয়ে আমি হাজির হয়েছি আশা করি আপনার মন যদি খারাপও থাকে এই ভিডিওটা দেখার পরে আপনার মনটা ভালো হয়ে যাবে কারণ আপনারা অনেক দিন ধরেই অপেক্ষা করছেন এরকম একটা খবরের জন্য আচ্ছা খবরটা আমি আপনাদের হেডলাইনটা পড়ে দিই তারপরে বিস্তারিত বলবো গ্রেপ্তার হচ্ছেন সালমান মুক্তাদির আমার কথা না ভাই সময় টিভি নিউজের হেডলাইন দেখেন আমি কিন্তু মিথ্যা কথা বলি না যাই হোক ঘটনাটা আমি আপনাদের খুলে বলি একটু ধৈর্য ধরুন ধৈর্য ধরে ভিডিওটা দেখুন আপনারা সবাই তো সালমান মুক্তাদিরকে চিনেন তাই না না চিনে থাকলে যে ছবি দিয়ে রেখেছি চিনে নেন ইনি হচ্ছে সালমান মুক্তাদির বাংলাদেশের প্রথম সফল ইউটিউবার আরেকটা পরিচয় আছে তিনি হচ্ছে মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ জেসিয়ার এক্স বয়ফ্রেন্ড যাই হোক আশা করি এখন চিনতে পেরেছেন কারণ ফেসবুকে তাদের দুইজনের ছবি আপনারা দেখেছেন এখন আসি আসল কথায় সালমান মুক্তাদির কিছুদিন আগে তার ইউটিউব চ্যানেলে একটা ভিডিও প্রকাশ করে ভিডিওটার টাইটেল ছিল অভদ্র প্রেম সেটা একটা মিউজিক ভিডিও ছিল সেই ভিডিওতে ছিল প্রচুর পরিমাণে অশ্লীল দৃশ্য আমরা সবাই সালমান মুক্তাদিরের সেই ভিডিওর বিরুদ্ধে ছিলাম আমরা ফেসবুকে বিভিন্ন সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে প্রতিবাদ করেছিলাম যাতে সালমান মুক্তাদের সেই ভিডিওটা ডিলেট করে দেয় কিংবা তিনি যেন এরকম অশ্লীল ভিডিও আর না বানায় কিন্তু সালমান মুক্তাদির কিন্তু আমাদের কারোর কথাই রাখেন নাই আপনারা সবাই জানেন তিনি মিডিয়ার সামনে এসে বলেছে যে আমার এসব নিয়ে মাথা ব্যথা নাই আমি আমার মতো চলব এটুকু তো আপনারা সবাই জানেন তাই না তো আজকে আমি বলবো যে সালমান মুক্তাদিরের ইউটিউব চ্যানেলে কি আজকে কেউ প্রবেশ করেছেন সালমান দা ব্রাউন ফিশে আমি আপনাদের এখনই দেখাচ্ছি আমি এখন প্রবেশ করব সালমান দা ব্রাউন ফিশ ইউটিউব চ্যানেলে ও মাই গড আমি প্রবেশ করে দেখলাম যা সেটা হচ্ছে সেই অশ্লীল ভিডিও তো আমি আর খুঁজে পাচ্ছি না অর্থাৎ সেই মিউজিক ভিডিওটা কোথায় হ্যাঁ অভদ্র পে মিউজিক ভিডিও কোথায় ভিডিও লিস্টেও নাই হোম পেজেও নাই তার মানে কি বুঝলেন না ব্যাপারটা সালমান মুক্তাদির সেই অশ্লীল গানটা ডিলেট করে দিয়েছে এখন আমরা খুঁজব যে কেন সে ডিলেট করল আমরা সারা দেশের জনগণ বললাম যখন যে ডিলেট করে দাও ডিলেট করে দাও সে ডিলেট করল না কি এমন ঘটলো যে আজ সালমান মুক্তাদের সেই গানটা ডিলেট করে দিল আমি আপনাদের আসল ঘটনা খুলে বলছি দর্শক শ্রোতা পাশে যার ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন ইনি হচ্ছে আমাদের মাননীয় আইসিটি মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার এনাকে সবাই চিনে রাখেন হয়তো বা অনেকেই চিনেন না তাদের জন্য ছবিটা দিলাম আমি যে হোক এনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ কারণ তিনি বাংলাদেশের ইন্টারনেটটাকে খুবই সুরক্ষিত করার জন্য অনেক কাজ করে যাচ্ছে তিনি মোটামুটি এক হাজারেরও বেশি অশ্লীল ওয়েবসাইট কিন্তু বন্ধ করে দিয়েছে আর একটা বিষয় হচ্ছে আপনারা তো সবাই সানাইয়ের ব্যাপারটা জানেন যে সানাই অশ্লীল ভিডিও বানাতো অশ্লীলভাবে লাইভে আসতো তার এইসব কার্যক্রমও কিন্তু বন্ধ করা হয়েছে এই আইসিটি মন্ত্রীর এটা অবদান যাই হোক আমরা এখন মূল ঘটনায় ফেরত আসি আপনাদের আমি বলেছিলাম যে সালমান মুক্তাদির কেন তার ভিডিওটা ডিলেট করেছে এবং কেনই বা তাকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে সেই বিষয়টা আমি আপনাদের ক্লিয়ার করে দিব তো পাশে একটা স্ক্রিনশট দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে সময় টিভির একটা অনলাইন পত্রিকা আছে সেটাতে প্রকাশ করা হয়েছে এখানে টাইটেল আছে গ্রেপ্তার হচ্ছেন সালমান মুক্তাদির পাশে দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু প্রমাণ ছাড়া কথা বলি না এখানে যে লেখাগুলো আছে সেগুলো আমি আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করব আপনার বোঝার চেষ্টা করবেন ভাই জায়েন না ইন্টারেস্টিং কিছু কথা আছে আচ্ছা এখানে লেখা আছে বিতর্কিত ভিডিও ব্লগার সালমান মুক্তাদিরকে খুঁজছেন আমাদের আইসিটি মন্ত্রী অর্থাৎ মোস্তফা জব্বার সাহেব আমাদের মাননীয় মন্ত্রী আচ্ছা এখানে লেখা হয়েছে যে আমাদের মন্ত্রী সাহেব তার ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে সালমান মুক্তাদিরের অবস্থান সম্পর্কে জানতে একটা স্ট্যাটাস দেন এ কথাটার মানে হচ্ছে আমাদের মন্ত্রী সাহেব তার ভেরিফাইড একটা ফেসবুক পেজে একটা স্ট্যাটাস লিখেন যেখানে লেখা আছে যে সালমান মুক্তাদিরের এখন কি অবস্থান আপনারা কি কেউ বলতে পারবেন অর্থাৎ সালমান মুক্তাদির কি অশ্লীল ভিডিও এখনও বানাচ্ছে এমন কিছু ইঙ্গিত দিয়েছেন আমাদের মাননীয় মন্ত্রী তার ফেসবুক পেজে তো তার পরবর্তীতে লেখা আছে যে মন্ত্রীর ওই স্ট্যাটাসের পর ইউটিউবে সালমান মুক্তাদিরের প্রকাশিত সর্বশেষ বিতর্কিত ভিডিও অভদ্র প্রেমের মিউজিক ভিডিও সরিয়ে ফেলা হয়েছে এখানে ভালো মতো আমি আবারও বলছি আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন যে অভদ্র প্রেমের মিউজিক ভিডিও সরিয়ে ফেলা হয়েছে এখন আমি নিজেই কনফিউজ যে এটা কি সালমান মুক্তাদি নিজে ডিলেট করেছে নাকি এটা অন্যভাবে ডিলেট করা হয়েছে অর্থাৎ মাননীয় মন্ত্রীর জন্য ডিলেট করা হয়েছে আমি একটু কনফিউজ যাই হোক ডিলেট তো করা হয়েছে অশ্লীল কন্টেন্টটা এই জন্য আমরা অনেক খুশি যাই হোক আরও কিছু আমি আপনাদের পরে শোনাচ্ছি এটা শুনলে আপনারা আরও একটু চমকে যাবেন সেটা হচ্ছে এদিকে আইসিটি মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার সালমান মুক্তাদির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন বুঝতে পারলেন এই কথাটার মানে যে সালমান মুক্তাদিরের বিরুদ্ধে আইসিটি মন্ত্রী যুদ
সরাসরি জেল হাজতে ঢুকবে এটা তো ভালো মতো আমরা বুঝতে পারছি তো এটাই ছিল সংবাদ এখন আমরা কিছু কমেন্ট পড়ব কারণ কমেন্ট না পড়লে মজা আসে না আমি আপনাদের কিছু কমেন্ট পড়ে শোনাবো দর্শকদের রিয়াকশন থাকবে সেই কমেন্টে যে সালমান মুক্তাদিরের যে ভিডিওটা ডিলিট করা হলো এবং ভবিষ্যতে যে সালমান মুক্তাদিরকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে এটার বিষয়ে দর্শকদের রিয়াকশন কি তো চলুন আমরা কিছু কমেন্ট পড়ে নেই দর্শক শ্রোতা এখন আমরা কিছু ভালো কমেন্ট পড়ব এবং হাসব তো প্রথম কমেন্ট যার পড়ব তার নাম হচ্ছে আজিজুল হক প্রধান তিনি সালমানের বিপক্ষে একটা কমেন্ট লিখেছে সালমানের সাথে সানায়ের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হোক আচ্ছা দুই টাকা কাবিনের বিনিময়ে যেন সানাই তালা কাতঙ্কে সংসার করতে বাধ্য হয় গুড কমেন্ট ছিল ভাই আপনি যদি বইটই লিখেন আমরা অবশ্যই পড়বো আপনার কমেন্ট অনেক ফানি টাইপের ছিল থ্যাংক ইউ এখন আমরা নেক্সট যার কমেন্ট পড়ব তার নাম হচ্ছে ইব্রাহিম এই ভাই লিখেছে একদিকে ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধ এদিকে আবার জব্বার সালমানের যুদ্ধ যাতে কোনটা রেখে কোনটা দেখবে ভাই বি কেয়ারফুল আপনি একজন মন্ত্রীর নাম এইভাবে ধরে ডাকতে পারেন না আপনারা কিন্তু যখন তখন ধরে নিয়ে যাব তবে কমেন্টটা ভালো ছিল এখন আমরা আরেকজনের কমেন্ট পড়ি দেখি তিনি কি লিখেছেন সালমানের ভিডিওর পাশে বালসাল যারা ছিল সরি ওদেরও গ্রেপ্তার করা হোক অর্থাৎ সালমানের এই ভিডিওতে আশেপাশে যারা ছিল অর্থাৎ সেই মেয়েটা তারপরে আরও কিছু কিছু নাম আছে যেগুলো আমি বলবো না তাদেরকেও গ্রেপ্তার করার জন্য এই ভাই বলেছে ভালো কথা আরেকজন কমেন্ট করেছে দেখি কি ওরে ধরে পাগলা কুত্তা দিয়ে কামড়াতে হবে জানো আর একটা ভাই এটাও অসাধারণ ছিল লাস্ট কমেন্ট পড়ছি আমি এটা অনেক ফানি কমেন্ট তবে অশ্লীল টাইপের রাগ করবেন না ঠিক আছে ফয়সাল আহমেদ ভাই লিখেছেন টানা তিন দিন ভাত না খেয়ে শুধু মুলা খেয়ে রানের চিপায় আটকে রেখে যদি সালমানের মুখে ঠাস ঠাস করে কয়টা ডট 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 দিতে পারতাম তাহলে মনটা শান্তি পাইত তো ডট 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 কি আপনারা আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমাকে খুলে বলতে হবে না অনেকে আবার কমেন্ট বক্সে দেখলাম যে আমাদের আইসিটি মন্ত্রী তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে আমিও তাকে ধন্যবাদ জানাই কারণ আমি দেখছি যে তিনি প্রচুর তৎপর আমাদের ইন্টারনেটকে সুরক্ষা করার জন্য তিনি অলরেডি পন সাইটগুলো অফ করে দিয়েছে সানাইকে ধরে নিয়ে এসে জবানবন্দি নিয়েছে যাতে সে খারাপ ভিডিও না করে আর সালমান মুক্তাদিরের পক্ষে অর্থাৎ বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এটার মানে আমি একটাই বুঝি যে সালমান মুক্তাদির যদি নেক্সটে কোনো খারাপ ভিডিও বানায় তাহলে কিন্তু কি হবে সালমান মুক্তাদির গ্রেপ্তার হবে হানড্রেড পারসেন্ট কারণ সালমান মুক্তাদির আমাদের কথা শুনলো না ঠিকই দেখছেন মন্ত্রীর একটা স্ট্যাটাসে সে ঠিকই কথা শুনলো এবং ভিডিওটা ডিলেট হয়ে গেল তার মানে কি আপনাদের আমাদের কিন্তু বসে থাকলে হবে না আমরা আন্দোলন করব অনলাইনে আর সেটা আমাদের মন্ত্রী মহোদয় দেখে অবশ্যই সেটার বিরুদ্ধে মানে উদ্যোগ নিবে আপনারা বুঝতে পারতেছেন যে আমাদের আইসিটির যে মন্ত্রী আছেন তিনি খুবই ভালো তিনি আমাদের জনগণের কথা ভাবেন আমরা যে সব বিষয় তুলে ধরি সেগুলো আমরা দেখছি ইতিমধ্যে যে তিনি নজরে দিচ্ছেন তো দর্শক আমার কথা আজকে আমি এখানে শেষ করব তো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে অন্য কোনো নতুন ভিডিওতে আর হ্যাঁ কিছু কথা এখনও বাকি রয়ে গেল যেমন আপনাদের অবশ্যই কিন্তু নতুন যারা এই ভিডিওটা দেখছেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করবেন এবং পাশের বেল ঘন্টাটি বাজিয়ে দিবেন আর যায় না ভাই আর একটু কথা বলবো সালমান মুক্তাদিরের বিরুদ্ধে যে এরকম অ্যাকশন নিল আমাদের মাননীয় মন্ত্রী তো এটার সম্পর্কে আপনি কি বলতে চান খুশির ঠেলায় আপনার কি করতে ইচ্ছা করছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন ভাই আমি কমেন্টগুলো পড়বো আর শান্তি পাবো কারণ আমি এটার বিপেক্ষ ছিলাম আমিও সবাইকে বলেছিলাম যে সালমান মুক্তাদিরের চ্যানেলকে আনসাবস্ক্রাইব করুন সো দয়া করে আপনার রিয়াকশানটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে যাবেন ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম এখনই তো সময় রুখে দাঁড়ানোর সমাজ থেকে অশ্লীলতা দূর করার সবাই এগিয়ে আসি আমরা অশ্লীলতাকে না বলি প্রতিবাদ করি খারাপ জিনিসের বিরুদ্ধে সরকারকে সাহায্য করি যাতে সরকার খুব সহজেই ধরতে পারে খারাপ জিনিসগুলো আমাদের বসে থাকলে চলবে না আমরা চাই সুন্দর সমাজ গড়তে যে সমাজে আমাদের ছেলে মেয়ে বাচ্চা ভাই বোন বাবা মা খুব সুন্দরভাবে বসবাস করব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ